হেমাসুলি স্টেশনে নেমে হন হন করে হাঁটছিল সঞ্চিতা শীতের সন্ধ্যে কোনোদিন বলে কয়ে নামে না এই সবে মাত্র সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিম কনে যাত্রা শুরু করেছে চোখের পলকে টুপ করে কোথায় যে লুকিয়ে পড়বে পথ চলতি মানুষ কিছুতেই আন্দাজ করতে পারবে না সঞ্চিতাও খ্যামাসুলি স্টেশনে যখন নামল তখন শীতের সূর্য ঘরমুখী কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে মোড়া আলোটুকুও নিঃশেষ হয়ে মাঠে শেষে অন্ধকার নামবে সেটা আন্দাজ করতে পারেনি ও পেশায় সাংবাদিক হওয়ার কারণে খবরের খোঁজে প্রায়ই এদিক ওদিক যেতে হয় ওকে দৈনিক বার্তার একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট হোক খুব কম বয়সেই ও এতটা উন্নতি করেছে তাই নিজের কেরিয়ারের সাথে কোনো রকম কম্প্রোমাইজ করতে রাজি নয় সঞ্চিতা ডিপার্টমেন্টে কেউ যেন বলতে না পারে মেয়ে বলে এক্সট্রা ফেসিলিটিস পাচ্ছে তাই যত দুর্গম রাস্তাই হোক চিফ এডিটার বললে সঞ্চিতা কখনো না বলে না এই নিয়ে বাড়িতে মায়ের সাথে প্রায়ই গন্ডগোল হয় রাত বিড়েতে বাড়ি ফেরা জঙ্গলমহলে খবরের সন্ধানে যাওয়ার দিনগুলোতে বাবা গম্ভীর মায়ের চোখে জল এসবকে ইগনোর করেই ওকে এগোতে হয় সাংবাদিকতার জবটা যখন পছন্দ করেছিল তখন থেকেই সঞ্চিতা জানত ওর প্রতিটা মুহূর্ত হবে চ্যালেঞ্জিং ডিজিটাল ওয়াচে তাকিয়ে দেখল পাঁচের পাশে ফিফটি নাইনটা দ্রুত ডাবল শূন্য হয়ে গিয়ে আগের সংখ্যাটাকে পাল্টে দিল সন্ধ্যে ছটা বাজে মাত্র কলকাতায় এখন বিকেল কিন্তু এখানে যেন অন্ধকারটা একটু গাঢ় সঞ্চিতা একটা অটোর সামনে গিয়ে বলল জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনাস্থলে যাব সডিয়া স্টেশনের দিকে যাবেন অটোওয়ালা বেশ কিছুক্ষণ তৃতীয় বিশ্বের মানুষ দর্শন করছে এমনভাবে তাকিয়ে বলল যোগেন ডাক্তারের কাছে যান ম্যাডাম উনি মাথার চিকিৎসা করেন লোক বলে কত পাগল ভালো হলো যোগেন ডাক্তারের ওষুধ কে অফিস থেকে ওকে যে অ্যাড্রেসটা দেয়া হয়েছে সেটা মোবাইলে আর একবার দেখে নিয়ে সঞ্চিতা বলল তিন কিলোমিটার রাস্তা তো কত ভাড়া চান বলুন আমি দেব জ্ঞানেশ্বরী ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল যেখানে আজ থেকে ন বছর আগে সেখানে যেতে চাইছি চেনেন তো জায়গাটা আমি জার্নালিস্ট মানে সাংবাদিক অটোওয়ালার নিশ্চলভাবে বলল একা এসেছে আমি খবর করতে হ্যাঁ আপনি ওখানে একটু ওয়েট করবেন আমি কয়েকটা ছবি তুলে গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে রাতের ট্রেনে ফিরে যাব কলকাতা কোটি টাকা ভাড়া দিলেও আমি যাব না ম্যাডাম আমার বাড়িতে ছেলে বউ আছে আমার প্রাণের মায়া আছে আপনারা শহরের লোকজন ভূত আত্মায় বিশ্বাসী নন তাই সন্ধেবেলা জ্ঞানেশ্বরী ভাঙা কামরার কাছে যেতেই পারেন আমরা খেমাসুল স্টেশনে কোনো অটো টোটোওয়ালা সকালের দিকে ওদিকে ভাড়া নিয়ে যেতে সাতবার ভাবি ম্যাডাম সন্ধে তো নয় আর কি বললেন গ্রামবাসী তাদেরই বা ওখানে পাবেন কোথায় তারা বিকেলের পর ও পথের সামনে দিয়েও যায় না সঞ্চিতা বিরক্ত হয়ে বলল আত্মা আরে মশাই ওটার ওপরেই তো আমায় স্টোরি করতে হবে সর্ডি আর আশেপাশের লোকজনের ভ্রান্ত ধারণা ভাঙানোর জন্যই তো স্টোরিটা করা খুব জরুরি আত্মা বলে কিছু হয় না ন বছর হয়ে গেছে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনায় এখনও মানুষ ভয় ওই দিকে যায় না পরিত্যক্ত হয়ে রয়েছে ওই মাঠের জায়গাটা মানুষের ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে হবে বুঝলেন ফুত বলে আদেও কিছু নেই চলুন চলুন যা ভাড়া লাগে দেব লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল আমি যাব না ওই যে ওই যে মাতাল জগা দেখছেন ও ওকে নিয়ে যান ও মাতাল কাউকে না বলে না দিন রাত টেনে থাকে তাই ভূত ভবিষ্যতের ভয়ও নেই ওই চত্বরে আপনাকে নিয়ে গেলে একমাত্র মাতাল জগাই নিয়ে যাবে সঞ্চিতার অস্বস্তি দেখে লোকটা বলল চিন্তা করবেন না মদ ছাড়া ওর আর কিছুতেই নেশা নেই মহিলাদেরও মা বলে ডাকি আর কোনো উপায় নেই কুঁড়ির ডিজিটগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে শঙ্কা চেঞ্জের খেলায় মেতেছে স্টেশন চত্বরে আলো জ্বলে উঠেছে সঞ্চিতা আর কোনো উপায় না দেখেই ওই মাতাল জগা নামক ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে বলল জ্ঞানেশ্বরী দুর্ঘটনা যেখানে হয়েছিল ওখানে যাবেন খ্যামাশুলি থেকে সরডিয়ার দিকে যেতেই পড়বে শুনলাম নাকি খড়গপুর থেকে টাটানগর থার্ড লাইন হওয়ার জন্য ওখানে যাওয়া এখন সহজ হয়েছে লোকটা গাড়িতে বসে বসে ঝিমাচ্ছিল ওর গলার স্বরে চোখ খুলে বলল যাও যাও বহুদিন ওইদিকে যায়নি কতদিন ওদের কান্না শুনে নেই কষ্ট হয় যাও যাও লোকটার কথাটা শুনে কেমন একটা অদ্ভুত ফিলিংস হলো সঞ্চিতার 
ও ধীর গোলায় বলল আপনি বুঝেছেন তো আমি কোথায় যেতে চাইছি অত কথা বলার দরকার নেই জ্ঞানেশ্বরের জঙ্গল বললেই এ চত্বরের সবাই চেনে সঞ্জিদার ফোনটা ভাই বেট করে উঠল ফোনটা ধরেই বলল হ্যাঁ মা এই জাস্ট স্টেশন থেকে অটোতে চাপলাম ট্রেনে খেয়ে নিয়েছিলাম তো বোতলটা বের করে জল খেল লোকটা বলল কিন্তু ম্যাডাম সন্ধ্যাবেলা এই জঙ্গলে কেন ঠুকবেন এ চট্টের লোকজন তো দিনেও যায় না ওইদিকে গরু ছাগল পর্যন্ত চলতে যায় না এই জগা এই জগা একমাত্র গিয়েছিল একদিন সন্ধ্যেতে একটা অল্প বয়সী ছেলে এসে বলেছিল ওই ট্রেনের মৃতদের লিস্ট নাকি ওর মায়ের নাম ছিল তাই মায়ের মৃত্যু আর শিখিতে ফুল দিতে এসেছিল ছেলেটাকে আমি একটু দূরে নামিয়ে দিয়েছিলাম ঘন্টাখানেক অপেক্ষাও করেছিলাম কিন্তু ওই ছেলেটি আর ফেরেন তখন গরমকাল আকাশে চাঁদ ছিল আমি কান্না শুনেছিলাম বাচ্চার কান্না মেয়েদের বলার কান্না অনেকবার ভেবেছিলাম আবার কোনো প্যাসেঞ্জার পেলে নিয়ে যাব ওই জঙ্গলে আবার শুনবো ওদের কান্না ওরা তো কাউকে শোনাতেই চাইছে কেউ যে ওদের মনেও রাখেনি সঞ্চিতা মুচকি এসে বলল তো জগাদার কি সব সময় কারণ বাড়ি লাগে মানে রঙিল জলে গলা ভিজেই থাকে বুঝি চোখের সামনে কি লাল নীল ফুল ওড়ে নাকি ন বছর হয়ে গেছে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে এখনো আত্মারা কাঁদে সত্যি এখানে লোক ভালো গল্প বলে বটে জগা গাড়িতে হন বাজিয়ে বলল সেই ঘটনা সামনে দেখেছিল আমার কাকা কাকা তখন এই পথে কাট কাট দিয়েছিল হঠাৎই বিকট আওয়াজ মালগাড়ি আর জ্ঞানেশ্বরী সামনাসামনি ধাক্কা সবুজ ঘাসে রেল লাইনের কালো পাথরে শুধু রক্ত কাকা বলেছিল মাহারা বাচ্চার কান্নায় নাকি কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে সত্যি খুব দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু তাই বলে এ অঞ্চলের লোকেরা আজও আতঙ্কে ওই ধারেও যায় না এটা ভ্রান্ত ধারণা বুঝলে জগাদা ভূত বলে কারোর অস্তিত্ব বিজ্ঞানে নেই জগা কিছুই না বুঝে বলল মাতাল জগাকে দাদা বললে একটা কথা বলি আজ নয় কাল ভোরে বরং ছিল যদি নিজেই বিশ্বাস করি রাতে ওখানে ভূত দেখা যায় তাহলে স্টোরি করব কি করে সত্য ঘটনা জেনে তবে খবর করতে হবে বুঝলে আচমকা ব্রেক মেরে জগা দাঁড়িয়ে গেল তারপর ভাঙা গলায় বলল মিনিট পাঁচে উত্তরে হাঁটলে জ্ঞানেশ্বরী আমি এখানেই থাকছি ফিরে এসো তাড়াতাড়ি সঞ্চিতা নিজের ব্যাগ খুলে বড় সাইজের টর্চটা বের করে নিয়ে এগোতে থাকল টর্চের আলো ছাড়াও আকাশের অর্ধেক চাঁদের অল্প আলোয় ঘন অন্ধকার জায়গাটা একটু যেন আলোকিত হচ্ছে অন্ধকার ঘন বলেই হয়তো অল্প আলোক রেখাতেই খুশি হচ্ছে সঞ্চিতা অন্তত রাস্তাটা তো দেখা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো আওয়াজ ও এখনো পর্যন্ত শুনতে পায়নি জোরালো টর্চের আলোয় দেখল কামড়াগুলো দুমড়ে মুজড়ে পড়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খবরে পড়েছিল সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছিল এস ইলেভেনের তিনটি বগির পরে কাঁধ হয়ে পড়ে আছে দোমড়ানো একটা কামড়া ফ্ল্যাশ অন করে কোটাচারেক ছবি তুলল সঞ্চিতা ঘাস গজিয়ে গেছে জং ধরে গেছে উল্টে পড়ে আছে মালগাড়ির দুটো বগিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে জায়গাটা মারাত্মক রকম নিস্তব্ধ এক কিলোমিটার দূরে গ্রাম আছে কিন্তু এখানে কোনো আওয়াজ অবধি এসে পৌঁছাচ্ছে না
एक पा एक पा एगोचे संचिता एस फाइव लेखाटा एत रोजल मध्य फीके बगिर सामने गए कैमरा तक करते ही पीठे एकजुन हाथ स्पर्श चमके उठल संचिता पेचन घुरे ही देखल एक जन ओरि बसी ऐलर हाथे एक गुच्छ फूल एर कथा बोधाय जगाता जल जान तो एक मानुष के मेरे फेले जगा माताल आपनी संचिता अस्वस्ती काटिए बोल सांबादिक आज रात अंधकार ज्ञानेश्वरी दुर्घटन स्थल थे ना कि कान्नार आवाज़ शुना जाए एम रटनार एगेंस्टे स्टोरी करते एखे आसा ऐलेटी शांत मुखे बोल आपनारा सांबादिका बड्ड भूल खबर छापें बुझल दुर्घटनार समय अपनारा लिखे मात्र एकश तैताल जन मारा गसले क्या नई बुझल और मारा गए जर परिवार मृतदेह लिस्टे निजे का मानुषर नाम खुजे ना पे जख आशा कर बेचे आख तर नीथर देहर सम्मुखीन हो और ओजे सतर जन निखोजर लिस्ट वोटाओ तो एखो लिखे उठते पर आपनारा न बचर क्यों निखोज थके घरे फिर टान थे तरह बुझते अपनारा सांबादिका भूल बोलें भूल लेखे आज क्यों ठीक कर बोलते पर क्यों घटे दुर्घटनाटा लाइन फ्लिस प्लेट कारा खुले रेखे कि छो तर मोटी वोटाओ खुजे कख की निज़ करबें जरा अन्या कर लो तर खुजे पा गया मैडम और मर्गे देहगुलो जगह के शन करते तर का लोक ताओ कि निखोजे तलिका रही गल आज मृत नय संचिता घर नेड़े बोल मे निल कथा बुझते अपनर का क्यों मारा गए बोध फूल नहीं बचर पर निखोज मृत घोषणा तो आदालत करी की करब बोल सत्य कलम धरबें पपुलरिटी पवार जो नये स्त्री चंद्रमल्लिका और भीषण पचंद प्रति मंगलवार अफिस फिर पथे और फुल कब बाड़ी ढुकत सरि एस इलेवेने जो चाह अंधकार घास बने चिंते ही को बगी छ एकटाई जिन माथाय ढुकल ना क्यों रेल करपक्ष बगीगुलो के एखान सर जाटा हेसे बोल एक बार निजे परिवार हारिए और हतो बेघर करते चाय चलू ओईजे शेषर बगीटा एस इलेवेन हमार वाइफ वोटाते ही संचिता ऐलेटी के फलो कर एस इलेवेने ढोकार पर ही बुझल किचुई और अवशिष्ट नहीं ठीक तक ही अफिस देखे राघवदार फोन एल मोबाइल घंटा बेजे उठल फोन रिसिव करार आगे ऐलेटी चित उठल बंद कर बंद कर गान वो घुमाने ताड़ाड़ी फोन सैलेंट कर दिल संचित ऐलेटी बयाल्लिस लेखा सीटार का धीरे धीरे उड़िए गल सीटर नम्बर लेखा प्लेटगुल बसिभाग ही नहीं पायर नीचे भांगा टुकड़ो लोहा काट मटी और घास जंगल तरी मध्य संचिता टर्चर आलोय देख लो एक अल्प बयसी मे माथाय लालचे सीदू कपाले स्टोन टीप ऐलेटार दिखे तक हास रेड कलर चंद्रमल्लिका बोझाटा नहीं एगोल और दिखे लाल फुल देखे मटीत टप टप कर पड़ो रक्त बिंदु कैमन एक आष्टे गंध ना के लगे संचितार स्थिर तक देखे ऐलेटा तर स्त्री के जड़िए धरे केंदे उठलेटार कान्नार आवाज़े गोटा बगिर सकले जान कादे बाच्चागुल्लो परित्राही चित डे 
সঞ্জিতা কি ঠিক দেখছে ও একটা ঝকঝকে দ্রুতগামী ট্রেনের কামরায় দাঁড়িয়ে আছে এই মুহূর্তে ওর সামনেই বসে আছে হানিমুন কাফেল আর একটা ফ্যামিলি তাদের চার বছরের বাচ্চাটা মায়ের আঁচল ধরে কিছু একটা পায় না করছে ট্রেনটার দুলুনিতে দুলে উঠল সঞ্চিতার গোটা শরীর ছেলেটা আর মেয়েটা সবে তাদের জীবন শুরু করেছে খুনসুটি আর প্রেমের মিশেল তাদের আচরণে সঞ্চিতার ডান দিকে একটা বয়স্ক ভদ্র মহিলা আর একজনকে গল্প করছেন ছেলের বাড়িতে যাচ্ছি বুঝলে ছেলে বৌমা রাগ করবে না গেলে সকলের মুখে হাসি ঘরে ফেরার আনন্দ বোধ হয় আচমকা একটা প্রচন্ড আওয়াজে কান ফুটে গেল সঞ্চিতা শুনতে পাচ্ছে কান্নার আওয়াজ আত্মচিৎকার ছেলেটি আর মেয়েটির মাথা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে বিন্দু বিন্দু লাল রক্ত বাচ্চাটা মৃত মায়ের কোলেই মারা গেছে বোধ হয় বয়স্ক ভদ্র মহিলার শরীরটা চেনাই যাচ্ছে না দম বন্ধ হয়ে আসছে সঞ্চিতার শিশুর কান্নার আওয়াজ সব হারানোর হাহাকারে কানের পর্দা ফেটে যাচ্ছে নিজের দুটো কান চেপে ধরতেই একজন বলল ছবি তুলবেন না তুলুন তুলুন আরও ছবি তুলুন সবাইকে বলুন আমরা এখানেই আছি কত ন বছর ধরে কেউ যায়নি কাউকে ছেড়ে এই তেলের ভাঙা কামরায় আমাদের সংসার আমরা আরো লোক বাড়াবো এখানে ওই যে বয়স্ক ভদ্র মহিলার ছেলে কিছুদিন আগে এসেছিল মায়ের সিটিতে ভুল নিয়ে ওর মাই বলল আর ফিরতে হবে না ভাই সেই থেকেই ছেলেটা আমাদের সাথেই আছে সেই এদিকে আসে তাদেরই আমরা আমাদের পরিবার ভুক্ত করে ফেলি শির দাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছে সঞ্চিতার ও দাঁড়িয়ে আছে ভাঙা জং ধরা একটা কামরায় চারদিকের লোকগুলো হাসছে হাত বাড়িয়ে ডাকছে ওকে একটা ঠান্ডা হাত টেনে ধরল ওর পা হাতটা কঠিন শক্ত একটা হাত ডেড বডির সামনে বসে কাঁদছে কিছু লোক লোকগুলোর চোখ দিয়ে সাদা জল নয় লাল রঙের রক্ত ঝরছে সঞ্চিতার পায়ের তোলায় রক্ত শোধ চারিদিকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন শরীরের অংশ পড়ে আছে কারোর হাত কারোর আঙুল কারোর মাথা ছাড়া দেহ ও কাঁপছে থরথর করে কানের কাছে কেউ একজন ফিস ফিস করে বলছে এই মেয়েটা এস ফাইভে থাকবে আজ থেকে নিয়ে যা ওকে আমাদের সবার ছবি তুলবে আর কাগজে লিখবে আমরা কিভাবে বাঁচতে চেয়েছিলাম আমাদের স্বপ্ন লিখবে লিখবে কোনো অপরাধ না করে আমরা শিকার হয়েছিলাম নাশকতার নিয়ে যা ওকে আবার ঠান্ডা কঠিন হাতটার হ্যাঁচ কাটানো অনুভব করলো সঞ্চিতা কাঁপছে থরথর করে ওর দুটো জমাট বেঁধে গেছে ওর গলা শুকিয়ে কাট চোখ নেই জিপ বেরিয়ে গেছে মাথার খুলিটাও নেই এমন সব মুখগুলো পড়ে রয়েছে ওর সামনে সেই মুখগুলোই হাসছে আর কাঁদছে আবার ঠান্ডা হাতটা জোরে টানল ওকে সঞ্চিতার নাকে এসে ঝাপটা দিল তীব্র মদের গন্ধ আর কিচ্ছু মনে নেই যখন চোখ খুলল তখন দেখল জগাদা ওর মুখে জল দিয়ে বলছে আজ রাতেই ফিরে যাও এ চত্বরে আর থেকো না রাতের টেনে চলে যাও মাতাল জগাকে দাদা রেখেছিলে তাই তোমার দেরি হচ্ছে দেখে পায়ে পায়ে গিয়েছিলাম ওই দিকে দেখলাম তুমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছো কাঁপছো থরথর করি আর চারিদিকে কান্নারাও আছে
নিস্তেজ শরীরে রাতে টেনে চেপে বসল সঞ্চিতা টেনে উঠে ল্যাপটপ খুলে ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করল সঞ্চিতা ট্রেনের ভাঙা অংশের ছবি ছাড়া আর কিছুই নেই ওই হানিমুন কাপেল সেই ভদ্র মহিলা ওই বাচ্চাটা কারোর ছবি নেই ওই ক্যামেরায় পরের দিন খবরের কাগজে সঞ্চিতার কলমে প্রকাশিত হল রাতের অন্ধকারে আজও কাঁধে জ্ঞানেশ্বরীর অভিশপ্ত কামনা দৈনিক বার্তার চিফ এডিটর বললেন সঞ্চিতা তোমার মতো আধুনিক মেয়েরই লেখা লোকে হাসবে যে সঞ্চিতা ফিস ফিস করে বলল কিন্তু ওরা যে কাঁদে পরিবার হারিয়ে স্বপ্নগুলো হারিয়ে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছেগুলোর পরিণতি দেখে আজও কাঁদে আরও ভয়ানক গল্প পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশানটি অন করে দিন আর কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট বক্স থেকে আমাদের কিছু পছন্দের কমেন্ট আমরা তুলে ধরবো পরের গল্পের শুরুতে কমেন্ট করে পাশে থাকুন